Hello everyone, we are studying the chapter wave optics and in that chapter we finished wave theory of light, interference, polarization concept and in today's session we will discuss the point diffraction of light. We know that light travels in a straight line path and when it incident on an object we get its shadow. Now, light has wave nature so wave has one property to bend near the edge of obstacle due to that these two things means due to ray optics and due to geometrical optics this diffraction phenomenon occurs so we will take this example if suppose we have a slit and if it is illuminated by a source of light then we get illumination part on the screen and on both side of the screen we get the geometrical shadow. Now here what happens near the edge of the obstacle the light get bent and it enter in the geometrical shadow part. आता तुम्ही इथं बघू शकता ही जी आपण स्लीट घेतलेली आहे या स्लीटची विड्थ लहानच आहे आणि जर सोर्स ऑफ लाईट कडून येणारा लाईट त्या स्लीट वर पडला तर आपल्याला स्क्रीन वर हा असा इल्युमिनेटेड पार्ट दिसतोय आता त्याच वेळेला त्याच्या दोन्ही बाजूला जॉमेट्रिकल शॅडो दिसते इथं काय होतं बघा तर इथून या स्लीटच्या कडांपासून लाईट जो आहे तो या जॉमेट्रिकल शॅडो मध्ये घुसलाय म्हणजे हा मी एक्स पोर्शन दाखवलाय हा आणि हा वाय पोर्शन या ठिकाणी या जॉमेट्रिकल शॅडो मध्ये घुसलेला आहे आता या ठिकाणी आपण जर दुसरं ऑब्जेक्ट घेतलं एखादं ऑब्स्टॅकल की एखादं नानं कॉईन सो इफ इट इज इल्युमिनेटेड बाय ए सोर्स देन वी गेट इट्स शॅडो ऑन द स्क्रीन ठीक आहे मग आता या ठिकाणी आपल्याला हा शॅडोचा पार्ट दिसतोय हा एवढा हा असा हा शॅडो पार्ट आहे आता इथं नियर द एज ऑफ द ऑब्स्टॅकल लाईट गेट बेड इन द जॉमेट्रिकल शॅडो मग हा जो एक्स पोर्शन आहे आणि हा जो वाय पोर्शन आहे हा जॉमेट्रिकल शॅडोमध्ये घुसलेला आपल्याला दिसतो म्हणजे आता इथं डिफ्रॅक्शन म्हणजे नेमकं काय असेल तर बेंडिंग ऑफ ए लाईट नियर द एज ऑफ ऑब्स्टॅकल अँड स्प्रेडिंग इन द जॉमेट्रिकल शॅडो रिजन दिस इज कॉल्ड द डिफ्रॅक्शन पॅटर्न लक्षात आलं तुमच्या परत एकदा बघा Diffraction means the bending of light wave near the edge of obstacle and spreading it in the geometrical shadow. This is called as diffraction. Ata nimka kai hota ya obstacle cha kadela ter ya tikani light sa bending hota manje kai ter itha kadela je point sa hai te secondary source mono act hota at ani त्या ठिकाणाहून सेकेंडरी वेव्ह ज्या इमिट झालेल्या आहेत त्या या जॉमेट्रिकल शॅडो रिजनमध्ये घुसतात ठीक आहे नाव देर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रॅक्शन फर्स्ट वन इज फ्रेजनेस डिफ्रॅक्शन इन दिस केस सोर्स अँड स्क्रीन आर ॲट स्मॉल डिस्टन्स ऑर वी से ॲट फायनाईट डिस्टन्स म्हणजे तुम्ही बघू शकता ही स्लीट हा सोर्स आणि हा स्क्रीन तर स्लीटपासून सोर्स आणि स्क्रीन हे स्मॉल डिस्टन्सला किंवा मेजरेबल डिस्टन्सला असतात आणि त्यामुळं त्या ठिकाणी वापरला गेलेला जो वेव फ्रंट असतो तो स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट असतो ठीक आहे नाव देअर इज द सेकंड पार्ट फ्रॉन हॉपर डिफ्रॅक्शन सो इन द फ्रॉन हॉपर डिफ्रॅक्शन सोर्स अँड स्क्रीन आर ॲट इन्फायनाईट डिस्टन्स म्हणजे लार्ज डिस्टन्स ठीक आहे आणि मग स्लीटपासून सोर्स किंवा स्क्रीन इन्फायनाईट डिस्टन्सला असल्यामुळं इथं स्लीटवरती जो वेव फ्रंट इन्सिडेंट होणार आहे तो प्लेन वेव फ्रंट असणार आहे नाव वी विल टेक फ्रॉन अपर डिफ्रॅक्शन ॲट ए सिंगल स्लीट इन डिटेल सो हिअर इज अ विड स्लीट ए बी हूज विड तीज स्मॉल ए नाव हिअर a plane wave front is incident on the slit this plane wave front is coming from a source which is kept at the focus of a biconvex lens that is why here uh, the condition for frown upper diffraction first condition get maintained now when the light coming from the slit incident another convex lens which is placed in front of the slit 
after refraction through that lens all the rays get converged on the screen at point p0 and we get image p0 on the screen so second condition of the front upper diffraction get maintained here म्हणजे काय बघा फ्रॉन्ट अपर डिफ्रॅक्शनमध्ये सोर्स आणि स्क्रीन हे लार्ज डिस्टन्स लासणार आहेत पण इथं मात्र आपण दोन कॉन्वेक्स लेन्स वापरलेले आहेत एक इथं स्लिटच्या आधी की जी आपण डायग्राममध्ये दाखवलेली नाही ती जी लेन्स आहे तिच्या फोकसला बरोबर सोर्स ठेवलेला आहे आणि त्यामुळं त्या लेन्सकडून येणारा जो लाईट असेल तो प्लेन वेवफ्रंट म्हणून स्लिटवर इन्सिडंट होणार आता हाच प्लेन वेवफ्रंट म्हणून जो लाईट स्लिटवर पडला आहे तिथून जो लाईट स्लिटमधून ये एक लक्षात घ्या ही ए बी स्लिट आहे तिच्यामध्ये हे छोटे छोटे बारीक बारीक म्हणजे डिवायडेड इन टू स्मॉलर स्मॉलर स्लिट्स अगेन या ठिकाणी आपण पॉईंट्स दाखवलेले आहेत इथून हा लाईट पुन्हा बाहेर येतोय तो प्लेन वेव फ्रंट असणार आहे पण तो दुसऱ्या लेन्सवरती पडतोय आणि त्यामुळं त्याचं कॉन्वर्जन्स आपल्याला स्क्रीनवर मिळून इमेज मिळणार आहे म्हणजे दुसरी कंडिशन की जिथं लार्ज डिस्टन्सला स्क्रीन असला पाहिजे ती इथं मेंटेन होते आहे ठीक आहे सो इन दिस केस दि स्लिट विड इज ए इज अबाउट टेन रेस टू मायनस फोर टू मायनस थ्री मीटर अँड दिस कॅपिटल डी मीन्स द डिस्टन्स बिट्वीन स्लिट अँड स्क्रीन इज अबाउट टेन मीटर आता इथं आपण डी इज नियरली इक्वल टू एफ म्हटलं आहे म्हणजे काय तर या ठिकाणी ही जी दुसरी लेन्स आहे ती स्लिटच्या जवळ आहे त्यामुळंच या लेन्सची फोकल लेन्थ आणि हे कॅपिटल डिस्टन्स डी हे जवळ जवळ सारखंच आहे आणखीन एक गोष्ट हिअर स्लिट विड्थ ए इज व्हेरी व्हेरी लेस दॅन दिस कॅपिटल डी ठीक आहे आणखी आणखीन एक महत्वाची गोष्ट आहे की स्लिट विड्थ जी आहे इट इज इन कम्पॅरेबल विथ द वेवलेंथ ऑफ लाईट ठीक आहे आता आपण इथं बघूया द रेज कमिंग फ्रॉम ऑल द स्मॉलर पार्ट्स ऑफ दिस स्लिट ए बी इन्सिडंट पॅरल टू द प्रिन्सिपल ॲक्सिस ओके सो दिज रेज इन्सिडंट पॅरल टू द प्रिन्सिपल ॲक्सिस अँड गेट कॉन्वर्स्ड ॲट ए पॉईंट पी झिरो सो ॲट द पॉईंट पी झिरो द रेज रिचिंग वी टेक जस्ट टू एक्स्ट्रीम रेज ए पी झिरो अँड बी पी झिरो दे हॅव इक्वल ऑप्टिकल पाथ हेन्स द पाथ डिफरन्स बिट्वीन देम इज इक्वल टू झिरो म्हणजे या ठिकाणी बघा हे जे एक्स्ट्रीम रेज आपण फक्त आत्ता घेतलेत ए पी झिरो आणि बी पी झिरो यांचा ऑप्टिकल पाथ सेम असल्यामुळं त्यांच्या मार्गातला फरक किंवा पाथ डिफरन्स हा झिरोच आहे म्हणजे असे सगळे रेज की जे ऑप्टिकल ॲक्सिसला पॅरल जात आहेत त्यांच्यातला पाथ डिफरन्स पी झिरो या ठिकाणी झिरो झालेला आहे सो वी गेट ॲट पी झिरो ब्राईट पॉईंट अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज सेंट्रल ब्राईट बँड ऑर इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज प्रिन्सिपल मॅक्झिमम ठीक आहे नाव द अनादर सेट ऑफ रेज वी हॅव टेकन इयर विच मेक्स अँगल थिटा विथ द प्रिन्सिपल ॲक्सिस सो दीज आर द रेज विच मेक्स अँगल थिटा विथ द प्रिन्सिपल ॲक्सिस सो आफ्टर रिफ्रॅक्शन अँड दे गेट कॉन्वर्स ॲट ए पॉईंट पी वन आता बघा हे जे रेज आहेत ए टू पी वन अँड बी टू पी वन हे एक्स्ट्रीम रेज आपण फक्त घेतलेले आहेत आता आपल्याला दिसतो आहे की द पाथ ऑप्टिकल पाथ ऑफ दिज रेज इज नॉट इक्वल दे हॅव सम डिफरन्स मग तो डिफरन्स ऑप्टिकल पाथमधला किती असणार आहे त्यासाठी आपण काय केलं दिस ए सी इज परपॅन्डिक्युलर टू द बी पी वन रे ठीक आहे मग आता इथं हा ए सी परपॅन्डिक्युलर आपण टाकला मग दोघांमधला पाथ डिफरन्स किती असणार आहे तर मग तो बी सी एवढा सो द पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू बी सी मग हा बी सी आपण फाइंड आउट करू शकतो ॲज धिस अँगल इज थिटा सो धिस अँगल विल बिकम थिटा इफ वी टेक साईन थिटा साईन थिटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी हेन्स धिस बी सी इज इक्वल टू ए बी साईन थिटा पण ए बी म्हणजे आहे ए सो वी गेट पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू ए साईन थिटा ठीक आहे सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन Now, if this path difference, if we consider this path difference BC is equal to lambda, then at the point P1, we get secondary minimum. Kasa kai bagata and kheg da, zar hi AB slit, it suppose it is divided in equal two parts and O is the central part of that slit AB. Ani mag, ata apan 
ए कडून निघालेला आणि सेंटरचा ओ कडून निघालेला एवढेच दोन रेज विचारात घेऊया सो ए पी वन अँड ओ पी वन या दोन रेजमध्ये सुद्धा आता आपल्याला पाथ डिफरन्स मिळणार आहे तो किती असेल तर ओके एवढा हां मग ओके किती असेल तर लॅमडा बाय टू कारण बी सी जो आहे तो लॅमडा तर ओके हा लॅमडा बाय टू मग आता या दोन रेजमधला म्हणजे ए आणि ओ कडून आलेले या दोन रेजमधला पाथ डिफरन्स लॅमडा बाय टू असल्यामुळं तिथं रेजचा डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्स होणार आणि आपल्याला पी वन या ठिकाणी डार्क पॉईंट मिळणार किंवा डार्क बँड मिळ मिळणार इट इज कॉल्ड ॲज सेकेंडरी मिनिमम ठीक आहे सो देर आर सम पेअर्स इन बिट्वीन ए बी म्हणजे या ए बीमध्ये अशा जोड्या आहेत ए ओ पार्टमधला एक आणि ओ बी पार्टमधला एक असे जर दोन रेज घेतले आणि ते पी वन या ठिकाणी मिळत असतील तर त्या प्रत्येकातला पाथ डिफरन्स हा लॅमडा बाय टू असल्यामुळं पी वन या ठिकाणी डिस्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्स आणि सेकेंडरी मिनिमम आपल्याला मिळणार आहे आता याच्यानंतर जर लॅमडाच्या ऐवजी पाथ डिफरन्स टू लॅमडा किंवा थ्री लॅमडा फोर लॅमडा असा मिळाला तरी देखील तिथं आपल्याला सेकेंडरी मिनिमम मिळणार आहे सो वी राईट हिअर द कंडिशन फॉर सेकेंडरी मिनिमम इन केस ऑफ डिप्रॅक्शन इफ द पाथ डिफरन्स इज इक्वल टू एन लॅमडा आता इथं आपण प्लस एन मायनस लिहिलेला आहे याचा अर्थ काय तर या सेंट्रल ब्राईट बँडच्या दोन्ही बाजूला आपल्याला असे डार्क बँड्स किंवा डार्क पॉईंट्स मिळणार आहेत सेकेंडरी मिनिमम म्हणून प्लस एन मायनस साईन वापरले सो इफ द पाथ डिफरन्स इज इंटिग्रल मल्टिपल ऑफ एन लॅमडा देन वी गेट सेकेंडरी मिनिमम ठीक आहे आता जर पाथ डिफरन्स हा लॅमडा किंवा टू लॅमडा यांच्यामध्ये असेल म्हणजे लॅमडा आणि टू लॅमडा यांच्यामध्ये म्हणजे किती दीड लॅमडा किंवा वन पॉईंट फाईव्ह लॅमडा म्हणजेच थ्री लॅमडा बाय टू असा जर पाथ डिफरन्स आला तर आपल्याला त्या ठिकाणी सेकेंडरी मॅक्झिमम मिळणार कारण तिथं कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्स होणार आहे आणि कन्स्ट्रक्टिव्ह इंटरफेरन्समुळं मॅक्झिमम इंटेन्सिटीचा पॉईंट आणि तो सेकेंडरी मॅक्झिमम सेकेंडरी का नाव दिलं तर इथं हा प्रिन्सिपल मॅक्झिमम आहे आणि तो जो आता आपल्याला मिळतो आहे लॅ थ्री लॅमडा बाय टू ला पाथ डिफरन्सला तो सेकेंडरी असणार आहे मग आपण ही कंडिशन कशी लिहूया तर पाथ डिफरन्स इफ इट इज इक्वल टू थ्री लॅमडा बाय टू ऑर फाईव्ह लॅमडा बाय टू लाईक दॅट प्लस ऑर मायनस एन प्लस हाफ लॅमडा इट इज इक्वल टू प्लस ऑर मायनस टू एन प्लस वन लॅमडा बाय टू दॅट इज ऑड मल्टिपल ऑफ हाफ वेवलेत देन वी गेट द सेकेंडरी मॅक्झिमा ओके सो इफ वी ऑब्झर्व ऑन द स्क्रीन द डिफ्रॅक्शन पॅटर्न विल लाईक दिस सो सेंट्रल मॅक्झिमम ऑर प्रिन्सिपल मॅक्झिमम ॲट द सेंटर and here it is the secondary minima first secondary minima now here will be secondary maximum first and again secondary minimum so we get on the both side of principal maximum alternate secondary minimum and secondary maximum now we will find the distances of minima and maxima from the central bright band okay now as here a is very very small than capital d that is why theta becomes very small so sin theta will be nearly equal to tan theta will be nearly equal to theta now the path difference a sin theta is equal to now a theta which is again equal to n lambda according to the condition of secondary minimum so this is, this is equation number 2 so we can write here theta is equal to y upon capital D. Therefore, a y is equal to capital D into n lambda. So, y is equal to n lambda capital D upon a. Here, y n means the distance of first dark band from the central bright band. Here, I, I have shown here y is the distance of the first dark band. If it is 1, then we get y is equal to lambda capital D upon a. If the distance of dark point, nth dark point is y n, then we can write here n lambda capital D upon small a. Here, width of central, uh, sorry, width of that dark band is given by lambda capital D upon a. So, n w. w means width of that secondary minimum. 
Now, for the bright band, we can write if yn is the distance of bright band from the central bright band, then it is equal to n plus 1 half lambda capital D upon small a. Here, lambda capital D upon a means width. So, we get equation n plus 1 half into width. ठीक है, हे जाल bright band साथी. लक्षा ताले तुम चान, आता width of central bright band. आता हा central bright band, तेचा पसून हा पहिला dark band, हा किती अंत्रावर अस्तो, तर lambda d upon a. या बजुला, आणि परत खालचा बाजूला सुद्धा तेवढच अंतर लॅम्डा कॅपिटल डी अपॉन ए त्यामुळं या सेंट्रल ब्राइट बँडची विड्थ ही ट्वाइस होते म्हणजे 2 इनटू लॅम्डा डी अपॉन स्मॉल ए सो इन दिस सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट द कांसेप्ट ऑफ डिफ्रॅक्शन फ्रेजनेल्स डिफ्रॅक्शन फ्रॉम हॉपर डिफ्रॅक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट अँड द डिस्टन्सेस ऑफ मॅक्सिमम मिनिमम फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बँड थँक्यू